ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಚೋಲೆ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಟರ ಜೊತೆ ಚಪಾತಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಬಟರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ನೆಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ನೆನೆ ನೆಂದು ಒಂದು ಹತ್ತನೇಳು ಗಂಟೆ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೋರ್ಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವತ್ತರ ಹಾಲಿಗೆಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಚಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಲಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಐಟಮ್ಸು ಶುಂಠಿ ಸಾರಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ತುರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಉದ್ದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಳ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಚೋಲೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಇದೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಮೂರು ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಗ್ರೇವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಬೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮೂರು ಸಲ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಸೋರ್ಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಇದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಉಪ್ಪು ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳುಗಳು ಒಣ ಕಾಳಾಗ್ಬೋದು ಬೇಳೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಪೊಟಾಟೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪೊಟಾಟೊ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಉಂಡೆನೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾಡಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕಾಳು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ
ಸಿಮ್ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪೊಟೊಟೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಕಾಬು ಚೆನ್ನ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀ ಪೌಡರು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೀ ಪೌಡರ್ನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಹಾಕ್ತವೆ ಆ ನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀ ಟೀ ಪುಡಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಲ ಆ ಕಲರು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಪ ಎರಡು ಸೌಟಷ್ಟು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಾಲು ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಏನಾದ್ರು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಟೊ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾ ಖಾರ ಬೇಕಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿದಿದೆ ಖಾರ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲನ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುದಿಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಪರಾಟಗಳು ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರು ಕೂಡ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚಾಟ್ಸ್ ಥರ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಇಂಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ